അറബിക്കടലിൽ രൂപം കൊണ്ട അതിശക്ത ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അതീവ ന്യൂനമർദ്ദമായി മാറും എന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുന്നത് ഇതടുത്ത ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയും പറയുന്നുണ്ട് അടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇത് വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കാനും ഇടയുണ്ട് എന്നാണ് സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലൂടെ നിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ന്യൂനമർദ്ദം ആറ് മണിക്കൂറിനകം അതീവ തീവ്രമാകും ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും എന്ന് തന്നെയാണ് നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് വായു എന്നാണ് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ കടലിൽ പോകരുതെന്ന നിർദ്ദേശവും ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം നൽകുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിനോട് ചേർന്ന് അറബിക്കടൽ മേഖലയുമായി തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് കേരള കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് കേരളത്തിൽ ഇന്ന് നാളെയും യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഓറഞ്ച് അലർട്ടും നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തു പറയേണ്ടത് ജൂൺ പത്തിന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ വിഭാഗം പുറപ്പെടുവിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് പ്രകാരം ലക്ഷദ്വീപിനോട് ചേർന്ന തെക്ക് കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളിലും മധ്യ കിഴക്കൻ അറബിക്കടലിലും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു അതിശക്ത ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അക്ഷാംശം പതിനൊന്ന് ദശാംശം ഏഴ് ഡിഗ്രി വടക്കും രേഖാംശം എഴുപത്തിയൊന്ന് ദശാംശം പൂജ്യം ഡിഗ്രി കിഴക്കും അമിനി ലക്ഷദ്വീപിന്റെ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെ പടിഞ്ഞാറ് വടക്ക് കിഴക്ക് ഭാഗത്തും മുംബൈ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ അകലെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറായും ആയിരത്തി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ അകലെ മാറി വൈരാവലിന്റെ തെക്ക് തെക്ക് കിഴക്ക് പ്രദേശത്തും അടുത്ത പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ഇത് ശക്തി പ്രാപിച്ച് തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദമായി രൂപപ്പെടുകയും തുടർന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അത് ചുഴലിക്കാറ്റായി രൂപപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പറയുന്നത് അടുത്ത എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറിൽ ഇത് വടക്ക് കിഴക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുവാനും സാധ്യതയുള്ളതായും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നുണ്ട് അതേസമയം കനത്ത മഴയിൽ സംസ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് മരണം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ചാക്കയിൽ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി കമ്പിയിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റ് രണ്ടുപേരും എറണാകുളത്ത് മരം വീണ ഒരാളും മരിക്കുകയായിരുന്നു അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുത്ത ന്യൂനമർദ്ദം നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് അതീവ ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുകയാണ് കലിതുള്ളിയെത്തിയ കാലവർഷം മൂന്ന് ജീവനെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ പുലർച്ചെ പൊട്ടിവീണ വൈദ്യുതി ലൈനിൽ നിന്ന് ഷോക്കേറ്റാണ് രണ്ട് ജീവൻ പൊലിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അജന്ത പുള്ളിക്കൽ ലൈൻ സ്വദേശിയായ പ്രസന്നകുമാരി രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത് എറണാകുളം കാക്കനാട് കളക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ മരം വീണ് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനാണ് മരിച്ചത് തൃക്കാക്കര മാവേലിപുരം സ്വദേശി കെ അഷറഫാണ് മരിച്ചത് ഇരുചക്ര വാഹനത്തിൽ ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന അഷറഫിന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് മരം പതിക്കുകയായിരുന്നു സമീപത്ത് കൂടി പോയ കാറിന്റെ മുകളിലും മരം പതിച്ചെങ്കിലും രണ്ട് യാത്രകരും നിസാര പരക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു കാലാവർഷത്തോടൊപ്പം അറബിക്കടലിൽ രൂപപ്പെടുത്ത ന്യൂനമർദ്ദം സംസ്ഥാനം ഒട്ടാകെ ശക്തമായി മഴ പെയ്യിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആറ് മണിക്കൂറിനകം അതിതീവ്രമാകുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറും എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് വായു എന്നാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് കടൽ പ്രക്ഷുബ്ധമായതിനാൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന മുന്നറിയിപ്പും കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇതിനോടൊപ്പം നൽകുന്നുണ്ട് ലക്ഷദ്വീപിനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്ന അറബിക്കടൽ മേഖലയിലും തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ലക്ഷദ്വീപ് കേരള കർണാടക തീരം എന്നിവിടങ്ങളിലുമാണ് ജാഗ്രത നിർദ്ദേശം മുഖ്യമായും നൽകുന്നത് തെക്കൻ കേരളത്തിൽ പലയിടത്തും കടൽക്ഷോഭവും രൂക്ഷമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നാളെയും സാമാന്യം ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള മുന്നറിയിപ്പായ യെല്ലോ അലർട്ടും മറ്റന്നാൾ ശക്തമായ മഴ പ്രവചിക്കുന്ന ഓറഞ്ച് അലർട്ടും പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഭീഷണിയുള്ള ഇടങ്ങളിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും രാത്രി യാത്ര ഒഴിവാക്കണമെന്നുമാണ് ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിക്കുന്നത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക